tím, že úplně tím nejjednodušším, že když jsme byli, já nevím, 14. a 15. Tý kluci, tak jsme se dozvěděli, že původně takhle se měly jmenovat Dead Kennedys. Postupem času jsme si to začali všechno dohledávat, zjistili jsme si další souvislosti. Je to samozřejmě preparát, velice nebezpečný, s okolností e, další věci, takže i dneska ještě v některých zemích třetího světa se e, preparáty, které obsahují tuto, tu, prostě tuto tu chemickou látku nebo chemickou sloučení, dají sehnat běžně, jo? což je prostě tragédie, která se prostě nepodařilo za 40 let vymítit. Tak jste vydali noviny, jo? Vinyl je dneska poměrně jako už zastaralá záležitost, takže to byl no, jako málo kdo má doma, nebo všichni to poslouchali a vypadá to Takže Takže tam se to udělali, protože jako, i kdyby to bylo z hlediska jako zvukové kvality, tak se to stejně nahrává digitálně a do toho analogu to musíte hodit zase na zpátek, takže to jako nemá hudební smysl. Takže to byl nějaký fetiš, nebo nevím, nevím. Taky by se to nějak nazvat, ale podle mě opět zase to má mnoho hledisek, nevím, jako, jak máme prostor tady se o tom povědat, ale asi ten hlavní důvod je ten, že my to vnímáme a chceme vnímat jako, samozřejmě zní asi šíleně slovo umělecký, ale aby to bylo komplexní dílo. Že to není jenom o té nahrávce, protože nahrávek máme dneska kolem sebe jako mraky, že jo? jsme v podstatě přehlcený nahrávkama a hudbou, všude se to na nás valí, je jenom velice těžké se v tom jako orientovat a vybírat z toho. Že? Ale my jsme to chtěli jako vzít to do ruky jako kompletní dílo, aby obal korespondoval prostě s tou hudbou, aby obsah šel dohromady s formou. To znamená, že i obal jako takové té desky je koncipovaný jako nějaký díl, jako dílo samo o sobě, stejně tak jako ta nahrávka. Proto jsme i zvolili tady ten formát, protože s tím minulým, s tím velkým formátem se dá dobře pracovat, bohužili jsme tam tu knihu 20 stránkovou do toho. Má to fungovat všechno dohromady. Samozřejmě pro tyhle ty lidi, o kterých ty mluvíš, jsme tam vložili download code. Že tam je. No. Takže to byla hlavně finanční otázka, to vydání Alba. Co si mám povídat, je to finanční otázka, no, ale zase si myslím, že mm, vlastně jako je nevýhoda ta, že v normálním životě vlastně se lidi dostávají do různých jako dlouhových a splátkových pastí, což je opět téma na hrozně dlouho, tak my jsme paradoxně díky tady tomu mohli vydat desku, protože spousta jako lidí, kteří jako jsou v dobrém slova smyslu důvěřiví a který jako zajímá ta scéna, tak nám umožnili třeba tu věc zpětně splácet, kterou jako samozřejmě potřebě splácíme. Ale jelikož ty částky jak na obal, tak na samotnou nahrávku byly vysoké, tak jsme si je samozřejmě nemohli dovolit to zaplatit naraz. Oni nám umožnili to splácet, tím pádem zároveň podpořili tu kapelu k rychlejšímu vydání, i když to bylo samozřejmě dlouho to trvalo, k rychlejšímu vydání té desky. Nakonec vlastně ji držíme dneska v ruce. Ale kdyby to všichni chtěli prostě poplatit na ty hrozný desetitisíce, tak bychom ji asi dneska neměli, takže... No, je to takový zvláštní díl, takový... Připomínáme to trošku poslední film Davida Jařaba, Hlava, ruce, srdce, že takovýhle umělci, když se dostanou k natáčení prostě nějakého filmu, tak, tak, se, tak jelikož se domnívá, že už nikdy jim nebude dána ta příležitost, aby se natočil nějaký film, tak se snaží prostě svoje myšlenkový penzum rechle prostě implikovat do svého nejnovějšího díla. Myslím si názory. to, že už jako nenatočíte nic. Není to nikdy vyloučený. Ne. Proto tohle ten přístup. Není nikdy vyloučený, že kapela se úplně rozplyne, že už nikdy nesebere energii, finance a všechno možný na to, aby vymyslela nějaký prostě další dílo. Proto každý další dílo, každá další deska, cokoliv, může být poslední. Proto je k tomu přistupovat prostě je třeba k tomu přistupovat na plnou, jinak to asi jako nejde. Two years ago, yeah. in Czech Republic. Yeah, yeah, mighty sounds. Mighty sounds. Mighty sounds, sounds and uh, in uh, in a gig on a, on a week tour last year, 
we play. Uh, you I remember, remember. Yeah. it was a small, a small uh, in a student uh, uh, place where they <coughs> here university. in Prague. Here in Prague. Yes. Okay. So it's the third time we play here. <laughs> Mm, it's different uh, for the thematic uh -huh. uh, because uh, in Combat Circus and Mazetov we talk uh, about uh, many thematics, many topics. Uh -huh. And uh, <coughs> here we, uh, we have to talk about one person, the life of one person in many songs. So it is a, a way of thinking a CD more, um, very different. It's a concept album, so. <coughs> At uh, a topic doesn't uh, we uh, we talk about a topic without finishing a song with that topic. We we aren't scared of uh, downloading uh, of uh, things like this because uh, downloading a CD is a, a way of uh, knowing a band, mm -hmm. and uh, for uh, for an independent band uh, like us, uh, it's uh, the best thing. Well, for a band, it's so important <coughs> to, uh, to make it knowing. Uh, yes. Because if we can go to Moscow, for example, and make 700 people in a club, first time in Russia, it's just because... Because we are downloading the CD. Yeah, because they <laughs> download our CD and hear it. So, okay. uh, I guess for a lab it's important and uh, they are... Um, okay. Mm. They can make a choice about that uh, because you know the cost of the producing and stuff like that. But if some the, some of uh, the song of your band is on internet, is cool because the people can know the band. Yes, and no. it's good for the for the for the label too, I guess. Let's talk about Germany because, as far as I know, you are very popular in yes, Germany. So. Why do you think it's that? Because. Uh, I wouldn't think the Germans are into ska that much. Uh, we started to to play in German from uh, 2004, not 2000, yes, 2004, 2005. <coughs> and uh, in Germany is uh, very different from our country mm -hmm. because our country uh, you have uh, to to have the contact on a great television or on TV. In German, you can play without uh, being uh, known, and uh, you can, uh, if, if people appreciate your songs, appreciate your uh, your gig, buy the CD or download the CD, and uh, and uh, come and see you in the next year in the next gig. In Italy, this is uh, incredible, but uh, it doesn't uh, doesn't uh, happen. Okay. Like in so German. What do you have to do in Italy to become really famous? We are we are coming back. We are coming back in Italy with a booking agency, collaborating with a booking agency, and so we uh, we see what uh, it will happen. But I think uh, it's uh, it's uh, the the right and the only way to to take for Italy. Let's go! Top down, streets in, that's the way you want to win Head down, play nice, on the way to paradise Scraping and staggering until the bitter end Oh friend, I've seen it all before Do you want your part, but the only way to death This should be apple tree, life is the latest breath Life is on this dark way, all on the sacred way We want her every day, tear up the Tennessee You want a piece of me now? We played Mighty Sound Festival last year, which yeah. was one of the best festivals we've ever played. Ever, yeah. We had a great time there. And <laughs> we love it. It's, it's fucking great here. It's, it's <laughs> awesome. People are awesome. The beer is cheap and... The beer is cheap. The beer is cheap and good. And good. And good. good. That's right. Don't that forget, is right. it's good. That is true. <laughs> Polka's Not Dead is, is like um, drinking a bottle of vodka and then getting behind the wheel of a car and smashing into a group of old ladies. <laughs> oh. Topless. 
topless old ladies. Topless old ladies. Old ladies. ladies. Uh, yeah. You got that, certainly that's how, you got taste. <laughs> like, that's how exciting it is to listen to this album. It's <laughs> like uh, a new experience from a new dimension. World. Dimension. It's well, I mean, before we wrote when we wrote the second album, Victory Square, and we came to Europe, and then we actually had the opportunity to go to a lot of these places. So a lot of it came just from keeping our ears open and playing with some other really great bands. Like when we played in, uh, we got to play in uh, Lviv last year, Vov. Vov, yeah. Yeah, with like with Goran Bregovic, someone we've been listening to at yeah. home. So he was like a really, yeah, that was amazing. And we went to England and we went to, uh, you know, you hear, you hear German polkas, you hear traditional folk music from all over the continent. And we just tried to put as much into the album as we could because we loved seeing it. And Each of those songs comes from something that happened to us generally in one of those places. Yeah, yeah. Uh, from up in the north, like on the Baltic Sea, all the way down into Ukraine and Poland. So, yeah, they, they mostly come from things that we actually did in the places we've been, things we heard there. And uh, we stole them from other bands. <laughs> that was the key. Yes. Fine. <laughs> <laughs> it's a long way of saying we stole them. <laughs>